Bueno, y continuamos con Jesús Farías, quien es candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en las primarias pues, del Partido Socialista Unido de Venezuela por el circuito Vallecoche. Mañana vamos a tener un programa especial desde Maracaibo con eh, Juan Pablo Guanipa y con Henry Ramírez. Guanipa de Primera Justicia y Ramírez del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese Ramírez es tremendo cuadro de la revolución allá ah, en Maracaibo. A pesar de que me habla mal de él, yo dije, caramba, no, no, me un gran camarada, ah. excelente compatriota. Jesús. Y va a ser eh, diputado ahí, escríbelo. Va a ganar la primaria y después va a ganar la otra. La de diciembre. Y por cierto, el presidente Maduro exhortó al CNE a oficializar un acuerdo uh -huh. eh, que, a través del cual cada una de las fuerzas se compromete a respetar el resultado electoral. Vicente, de nuevo, Díaz, haremos... Vicente Díaz decía que, que para ellos eso, eso no habría problema, pero que también que habría que... <risa> el, 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 pero no, no, no. El tema, por ejemplo, el uso de los recursos del Estado, el uso de los medios del Estado. ¿Cómo hacer para que la campaña sea equilibrada, por ejemplo? Pero ¿por qué ellos no ponen sobre la mesa una demostración del uso ilícito de los recursos? Yo podría preguntar, ¿de dónde salen los recursos ingentes, extraordinarios, voluminosos para su para la movilización de la derecha, para su presencia en los medios de comunicación, si ellos no realizan ni una sola campaña financiera para el potenciamiento financiero de sus partidos. Yo no los he visto, por lo menos. No, so, mira, se sabe que ellos, ellos obtienen recursos a través de ONG vinculadas al Departamento de Estado, a la, a la CIA y a la Casa Blanca. Ellos obtienen recursos del contrabando, ellos obtienen recursos del narcotráfico, hay personeros políticos, dirigentes políticos, ellos que se activan cada vez que se le da un duro golpe a esa fuerza, entonces ellos vienen a decir, acá vienen a plantear como una condición para verdaderamente comprometerse con el respeto al resultado electoral, ese tipo de cosas. Ahora, Jamás. tú pones la mano en el fuego por el hecho de que el, el PSU no usa recursos públicos no en la usa, campaña. No lo usa, no lo usa, yo he sido candidato en una ocasión y he dirigido la campaña en mi circuito, desde que soy diputado, y nosotros hemos utilizado los recursos que promueven de la, del autofinanciamiento, es decir, los recursos que ponemos nosotros allí como, como militantes de la organización. Tenemos 8 millones de inscritos, quizás los 8 millones no cotizan, pero son millones los que aportan su día de salario, su financiamiento y eh, extraordinario. Bueno, hay una fuente de financiamiento la muy se queja importante. por el uso de los medios del Estado. ¿Los medios de comunicación? Sí, señor. Bueno, los medios de comunicación, ahí está la Asamblea Nacional. Cada vez que habla un diputado de la oposición, él es trans se transmite su mensaje. Entonces ellos dicen que están vetados. Y lo dicen delante de los medios de comunicación y cuando ANTV los está transmitiendo decir esa barbaridad, que ellos están vetados en ANTV. Es así de absurda es la relación. Y nosotros podríamos decir en el pasado, ¿qué hacían los medios privados de comunicación? Los medios privados de comunicación eran los músculos políticos y comunicacionales de la derecha venezolana. Y eso se va a venir repitiendo por una gran confrontación de intereses y de fuerza. Lo que nosotros no podemos permitir es que las campañas electorales sean utilizadas como plataformas para el golpe. Y una de las maneras de evadir, disuadir y tratar de evitar esa situación, es que formalmente y frente al país se comprometan a reconocer los resultados electorales. Nunca lo han hecho, Vladimir. Hemos hecho 19 elecciones y nunca, bueno, solamente cuando ganaron por aquella pírrica ventaja, cuando la reforma constitucional. Y en el resto de las ocasiones, además, ganó Maduro. Bueno, estuvieron desconociéndolo por meses. Llegaron al año y todavía no habían reconocido al presidente Nicolás Maduro. Es una tremenda irresponsabilidad de una fuerza que se asume y que se autodefine como democrática, no respetar los resultados democráticos del país. Y lo que yo sí me temo en esta ocasión, nuevamente, es que vamos a ganar las elecciones como está en la evidencia, en la calle, y se desprende también de las, de las terribles divisiones que está viviendo la oposición, y esta oposición se va a lanzar nuevamente a la calle, desconociendo los resultados electorales y generando violencia, Ahora, porque Jesús, su estrategia es esa, en la el de año violentar 2000, el orden constitucional para impedir que este gobierno se pueda concentrar en las grandes políticas en el año de transformación 2010, del país. el PSUV ganó las elecciones parlamentarias, pero en la votación nacional <coughs> estuvo prácticamente empatado. La diferencia a favor de factores distinto al gobierno fue la votación que obtuvo el PPT como factor como factor de tercer camino o tercera vía, en fin, ¿no? pudiéramos decirlo en su momento. ¿Cuáles son las razones que tú tienes para creer que hoy, con la situación económica, sin Chávez, con todos los problemas que hay, el PSU va a salir mejor que en aquellas elecciones o ganar, o por lo menos ganar las elecciones y sacar una votación por encima de la, de la oposición? Primero una aclaratoria, aquella era una elección por circunscripciones, las parlamentarias, claro. por circunscripciones. La circunscripción nacional no 
competía en absolutamente nada. De hecho, cuando competimos Parlatino, en la circunscripción nacional, para los latinos y ganamos nosotros. ¿Mm? Tenemos un diputado más que la oposición. En todo caso, nosotros ganamos la mayoría de las circunscripciones regionales, que son las listas estadales, la mayoría de las circunscripciones eh, dentro, de esa, eh, de, dentro de esas entidades federales. ¿Qué nos da a nosotros el optimismo para ver hacia el futuro? En primer lugar, tenemos un partido político tan organizado, tan arraigado y tan motivado como no lo teníamos en el pasado. Teníamos esa gran inspiración que era el comandante Chávez. Eso es correcto. En este momento no lo tenemos físicamente, pero tenemos una gran fuerza organizada con cuatro años de trabajo y de experiencia y de mucha lucha que nos ha venido forjando. Estos cuatro años han sido muy difíciles y sobre todo los últimos dos años. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que el país... Que los tuites, Jesús. Ya, de un minuto. El país entiende que la única fuerza política que está en capacidad de gobernar en paz y en estabilidad, la nación, es el chavismo. Mira, ni siquiera los opositores pueden pensar que ellos están en capacidad de gobernar este país. Ellos mismos se contradicen. Uno manda a otro a levantar la huelga de hambre, otros le mandan a ellos a desplazarse a la calle, otros le dicen que fueron muy blandengues con Maduro. Es decir, que ni siquiera tienen una fórmula para ver el país. Y el elemento final, bueno, es la terrible división que está viviendo la oposición. Aquí te dice... Eh, Seguramente Chavista, amigo, arrepentido, dice... Pregunta al diputado Chavista José Farida, ¿por qué el BCB esconde las cifras de inflación? Eso genera más incertidumbre. Eh... Dice también Gustavo Bastida que si eso que dijo el presidente ayer, de que si la oposición gana las elecciones, eh, irían a la calle. Eso no es indicación a delinquir. Pregunta, Carlos Vargas, ya tenemos fecha para la parlamentaria. Votar sin miedo para sacar a los enchufados que acabaron con Venezuela, dice Carlos Vargas aquí. Mira, lo de los enchufados es muy eh, eh, es realmente emblemático, porque aquí hubo una cúpula que se enquistó en el poder, que secuestró el poder, que entregó las riquezas naturales, que fue desplazado del poder por el comandante Chávez, que hoy hacen oposición y acusan al gobierno que ha incluido a millones de venezolanos en las políticas sociales, que ha sacado a millones de venezolanos de la pobreza y de la miseria de estar enchufados. En todo caso, si nosotros estamos enchufados, hemos enchufado a millones y millones, decenas de millones de venezolanos que habían sido sometidos a la pobreza y a la miseria. Edison Franco, Jesús Faría, dile, dile a Jesús Faría que todo va bien, que el dólar va a llegar a 500, pero que todo va bien. No, yo no estoy diciendo que va bien. Hay una situación muy grave, que es la caída de los precios petroleros, uh -huh. que estas personas que opinan, lo opinan con tanta ignorancia, es verdaderamente una, la, la ignorancia químicamente pura, y se ponen a opinar sin ningún tipo de base. Hay que ver lo que significa gobernar con precios e ingresos a la mitad del año pasado y no traicionar un legado y sobre todo una política social. Es decir, mantener las pensiones, mantener la educación, mantener la salud, mantener el empleo, mantener las políticas sociales, mantener el subsidio de los alimentos, mantener todo eso con la mitad de los recursos. <coughs> es un gran compromiso con el pueblo. Eso es una identidad plena y eso también es la lealtad a los intereses populares. ¿Puede hacer eso la derecha venezolana? Por supuesto que no la puede hacer. La derecha venezolana llegase aquí, y esto responde a otra, el presidente Maduro no dijo que iba a salir a la calle si el resultado no era adverso. Dijo que si el resultado fuese adverso, hipótesis negada, aquí se generaría un trastorno tal que implosionaría en protestas sociales. Y nosotros, como representantes, como voceros, que encarnan los intereses de los trabajadores en este país, tendríamos que estar al frente de esos intereses, Jesús, Jaime, la fuerza de esas chavismo, manifestaciones. La fuerza del chavismo se crece en las dificultades más inhóspitas, su lealtad al pueblo, al partido, lo pondrá de manifiesto, venceremos, dice. Miguel Rengifo, Faría, ¿vendieron la refinería porque no era objetivo estratégico o porque necesitan los dólares para la campaña? Respóndeme de corazón, de pana. ¿Qué refinería fue esa? Que me, que, en Unidos, que, que me, que me informe cuál es la refinería. Rengifo, no sé en refinería. todo caso, esas refinerías se, se crearon a través de una política de internacionalización de la, del negocio petrolero que estaba al servicio de las corporaciones. Yo te voy a decir una cosa. Yo colocaría, si me preguntan a mí, yo colocaría todos esos recursos que nosotros tenemos invertidos desde esa perspectiva los colocaría invertidos en la faja petrolífera de Orinoco para extraer esa riqueza y ponerla al servicio del desarrollo de nuestro país, eso sí lo haría yo. Pero eso que está diciendo él, por supuesto, yo no sé a qué se refiere. César Pinzón dice, yo no creo que el PSU se quede tranquilo si pierde. No, es que la revolución avanza. En el caso que perdiéramos tendríamos que seguir la lucha. Nosotros vamos a respetar cualquier resultado. Nosotros no vamos a perder, Vladimir. Nosotros hemos ganado 19, 18, 19 elecciones bajo las más diversas condiciones, 
y tenemos la fortaleza para seguir ganando esta, esta, estas contiendas electorales. Sobre todo tenemos el arraigo popular, sobre todo tenemos una maquinaria que llega a todos los rincones del país y tenemos un mensaje y un programa que encarna los intereses nacionales. Sin programa de lucha, sin programa para gobernar este país, no se puede seguir gobernando este país, mucho menos después de 15 años de pedagogía. Política, que es el producto de la, re, de la revolución Alejandro boliviana. Alejandro Ayala dice, este es el país de los embustes. Todo lo que dicen de parte y parte es embuste. ¿Ah? Eh, dice aquí Luis Blanco. ¿Ese, ¿cómo, ¿ese quién era Cantifla? No, Alejandro Ayala. Acá, ¿Cómo le dan tantos minutos al señor Farías en tu espacio, Vladimir? Qué barbaridad, dice. <risa> esa, esa es la tolerancia eh, democrática, ¿verdad? De, Una pregunta de la, de la gente de la oposición. En la campaña de diputados, si tú llegas a ganar las primarias, ¿estás seguro que vas a ganar? Bueno, yo creo que sí, Vladimir. Ah, pero si llega... cuento con tu voto. <risa> yo no voto, no voto en las elecciones de peso, no voto en ninguna elección. No, estas partido. elecciones son abiertas ninguna y las abierto. Voto. Todo el padrón electoral está convocado para votar. Aprovecho este espacio para eso. Todos pueden votar el domingo 28 de diciembre en centros nucleados, llamando al 2406. Ah, ¿Cómo se vota por ti? Por ejemplo, si quieres decirle a la gente cómo se vota por ti. Por el número 6. El Busca número el 6. centro electoral nucleado 2406. En el Valle y Coche. Tú lanzas tu, tu, tu cédula de identidad al 2406. Tú lanzas tu, con un mensaje de texto y ahí te va a decir cuál es el centro electoral que está abierto para tú ejercer el voto. Valle Coche Santa Rosalía tiene 12 candidatos. Y el que quiera votar por mí, vota por mí. El que quiera votar por otro candidato, vota por otro candidato. Pero la pregunta que te quería hacer, en la campaña de diputado como tal, ¿tú vas a hacer un afiche con la foto de Jesús Faría acompañado de la imagen de Chávez, de Maduro, de alguno de los dos o de ninguno de los dos? No, no sé, pues eso es una... Eso es la política del partido. Nosotros no hacemos publicidad de manera individual. Este es un partido serio, la es un partido que tiene una disciplina, que desarrolla una estrategia. Lo que pasa es que como tú eh, haces programas con gente de la oposición, estás acostumbrado a preguntarle esas cosas, porque aquello es una dispersión tremenda y una indisciplina y una diversidad de opiniones y de posturas muy tremendas. Nosotros somos un partido serio y disciplinado. Hay una política comunicacional, hay una propaganda y una línea de Eso, difusión. No tan disciplinado como este programa que ya se acabó, ¿viste? porque viene el señor de Bruno Internacional ahora. Muchas ah, bueno, gracias, tu profesor. Ahí, bueno, Muchas gracias. Bien, gracias, bravo, gracias, Jesús Faría. Está invitado entonces? a ver Brujo la Internacional, entonces. Ah, sí, bueno. Quédense, quédense con, con Julio César, pues ya lo presentaste.